স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে আমি ইশরাত জাহান উর্মি আপনাদের সাথে আছি এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এই ধারাবাহিকতা বুধবার আমরা লাইফ স্টাইল ফ্যাশন সাজসজ্জা এসব নিয়ে কথা বলি আর আজকের পর্বে আমরা কথা বলবো পার্টি পোশাক নিয়ে তবে শুধু আমরাই না বলবেন আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যুক্ত হতে পারেন আমাদের সাথে আর এই বিষয়ে কথা বলতে আজ স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ফ্যাশন ডিজাইনার সাগুফতা ওসমান সাগুফতা ওসমান আপনাকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনি বাটারফ্লাই বাই সাগুফতা এই ফ্যাশন ডিজাইনার যেই সব তার কর্ণধার পার্টি পোশাকের বিষয়ে যদি আমরা কথা বলতে চাই আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে শীতকাল চলে এসেছে এবং আমাদের দেশে আসলে শীতকালেই পার্টিগুলো হয় যেখানে আমরা পশ্চিমে দেখতে পাই যে পার্টি ধারণাটাই তো একরকম পশ্চিমের একটা ধারণা এবং পশ্চিমে যেটা হয় যে ওরা সামারে পার্টি করে কিন্তু আমাদের এখানে আবার উল্টা আমরা যেহেতু শীতটাকেই একটু কমফোর্টেবল মনে করি আরামদায়ক আমাদের কাছে মনে হয় ফলে আমাদের পার্টিগুলো জমে শীত ঋতুতে আপনি যদি প্রথমে এই যে শীত ঋতুতে পার্টি জমা কেন জমে সেই দিকটা যদি আরেকটু ব্যাখ্যা করেন তারপরে আমি ধীরে ধীরে পোশাকের দিকে যাব ওকে বেসিক্যালি উইন্টার হচ্ছে আমাদের ওয়েডিং সিজন লাইক বেশিরভাগ মানুষই উইন্টারে বিয়ে শাদিটা বেশি হয় সো বিয়ে মানে হচ্ছে যে অনেক অনেক মানুষের জন্য সেলিব্রেশন লাইক গ্রুম অ্যান্ড ব্রাইডের যে ভাই বোনরা তাদের যত রিলেটিভসরা সবার জন্য তো এটা একটা সেলিব্রেশনের টাইম সো এই জন্যই এটা আমাদের সবাই বলে যে এই সিজনটা হচ্ছে কি সেলিব্রেট করার একটা সিজন সো এই সময় এটি হচ্ছে কি এই সময়টাতে মানুষ পার্টি ওয়ার অনেক বেশি কিনে পার্টি ওয়েডিং ছাড়াও ওয়েডিং ছাড়াও করে হ্যাঁ মানে মানে উইন্টারটা বেসিক্যালি মানুষ এনজয় করে বিকজ সামারে তো আসলে আমাদের দেশে ওরকম মানে আমাদের ওয়েদারটা ওরকম না প্রচন্ড গরম খুবই গরম থাকে সো উইন্টার অনেক আমাদের জন্য কমফোর্টেবল ওয়েদার বন্ধুদের গেট টুগেদার হলে সেটা একরকম কখন কোনটা কিভাবে একজন নারী পড়তে পারে সেটা যদি প্রথমত হচ্ছে কি মানুষের সেটাই পড়া উচিত যেটাতে সে নিজেকে কমফোর্টেবল মনে করে সেটা কামিজ হোক শাড়ি হোক বা একটা গাউন হোক এটা হচ্ছে কি ফার্স্ট রুল আর আমার মনে হয় যে এখন আমরা চাইতেও বা না চাইতে আমাদের নেবার যে কান্ট্রিগুলো এগুলো একটু হলো ফলো করি সো আমি চেষ্টা করি যে ওই ডিজাইনগুলোকে আমাদের আমাদের কালচারের সাথে ব্ল্যান্ড করতে সো মানে মানুষ যে কোনটাই চুজ করতে পারে শাড়ি গাউন কামিজ মানে এটা আমাদের অকেশন বুঝে কোথায় যাচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে আর মানুষের বডি মানুষকে যে কোনো বয়সের যে কোনো মানুষকে মানিয়ে যায় শাড়িটাও আমরা এখন লাইক একটু একদম গতানুগতিক ভাবে না পড়ে একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে এখন আমরা শাড়িটাকে ড্রেপ করা শিখেছি আমরা পড়ি অ্যান্ড ডিজাইনগুলো একটু ডিফারেন্ট হয় আর অ্যান্ড কামিজগুলো এখন এখন কোনো কিছু বাধা ধরার নিয়ম নাই আগে যেরকম একসময় ছিল শর্ট কামিজ পড়তো পরে আসলে লং কামিজ এখন শর্ট লং মিডিয়াম সবই পরে সো ইট ইট হ্যাজ বিকাম কাইন্ড অফ ইজিয়ার ফর আস টু ইউ নো বি মোর ফ্যাশনেবল তার মানে এই মুহূর্তে কামিজের কোনো মানে পার্টি কামিজের কোনো রকম নির্দিষ্ট কোনো ট্রেন এখন মানে ইচ্ছা সো যেমন পাকিস্তান একটু শর্ট পরে আবার মানে অনেক লম্বাও পড়ছে আবার ইন্ডিয়াতে মিডিয়াম সাইজ পড়ছে সো উইক আমরা তো আবার একটু বললাম পাশ্চাত্য দেশগুলোকে একটু ফলো করি সো দুইটাই আমরা উই ক্যান ক্যারি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে একদমই আমাদের সংস্কৃতির সাথে মিল রেখে কি আমরা পার্টি ওয়ার করতে পারি কিনা যেমন খাদি নিয়ে কাজ হচ্ছে এখন প্রচুর খাদি তো খুবই ফ্যাশনেবল একটা মানে ম্যাটেরিয়াল খাদির যে কোনো কাপড়ই দেখতে সুন্দর লাগে সেটা কামিজ ইভেন ছেলেদের পাঞ্জাবি একটা কটি সব কিছুই সুন্দর খাদির আর ওইটাই বললাম যে আমাদের সব মানে ওভারঅল কালচারের সাথে ফ্যাশনটাকে ব্লেন্ড করে মানে নিজেকে ক্যারি করাটাই মেইন কথা 
সেই ক্ষেত্রে সবাই তো আর হয়তো আপনার মতো যারা ফ্যাশন ডিজাইনার আছেন একদম বিশেষজ্ঞ ফ্যাশন ডিজাইনার তাদের পরামর্শ তো সকলে পান না তো সেই ক্ষেত্রে একজন মেয়ে যদি একটা পার্টিতে যেতে চায় ওয়েডিং পার্টি ছাড়াও অন্য কোন পার্টিতে সেখানে কি ধরনের পোশাক সে বেছে নিতে পারে যদি সে আমাদের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হয়ে কিছু পোশাক পড়তে চায় मानसार একটু স্টাডি করা উচিত সবার সেটা আমরা ইউটিউবে পিন্টারেস্টে গুগলে লাইক কি ধরনের ফ্যাশন চলছে মানে কোন বডি টাইপের সাথে কি ভালো মানায় ওগুলো নিজে একটু স্টাডি করে পড়লে অনেক লাইক এটা যদি একটু এখন আপনি আমাকে বলেন যে আপনি বডি স্ট্রাকচারের সাথে মিলিয়ে অনেকেই আছেন ওজন বেশি অনেকে আছে ওজন বেশি কম ফলে তাদের এক ধরনের ডিলেমা হয় যে কি টাইপের পোশাক তারা পড়তে পারে যাদের একটু ওজন বেশি তারা ডার্ক কালারস অলওয়েজ আমি সাজেস্ট করি যারা একটু ওজন কম কাপড়ের ম্যাটেরিয়াল চা কি হতে পারে কাপড় ম্যাটেরিয়াল লাইট ম্যাটেরিয়াল খুব ভারী খুব মোটা টাইপের কিছু না খুব লাইট ম্যাটেরিয়ালস পরা উচিত একটু ডার্ক কালারসে যাও উচিত আর যারা একটু বেশি স্কিনি তাদের জন্য লাইট কালারস সুটেবল তারপর আমি বলবো ফ্যাশনের কোনো রুল নাই আপনি যদি ক্যারি করতে পারেন আপনার যেটাই বডি টাইপ হোক না কেন ইটস আপ টু ইউ বাট কেউ কনফিউজ থাকলে ইয়েস এই রুলগুলো ফলো করতে পারে এই মুহূর্তে কাপড়ের ম্যাটেরিয়াল শীতের দিনে কি চলছে মানে পার্টির সাথে যুক্ত করে যদি আমি ভাবি মানে জর্জেট বা এই জাতীয় ছাড়াও আমি খাদির কথা বললাম যে খাদি তো আছে এছাড়া আমার মনে হয় যে একটা ভেলভেটটা খুব ভালো ফর উইন্টার একটা ভেলভেটের ব্লাউজ বা একটা ভেলভেটের টপস হ্যাঁ সো ওইটা খুব মানে অনেক এলিগেন্টও লাগে প্লাস শীতের জন্য খুব ভালো আমার মনে হয় শীতে ওই খাদি বা ভেলভেটে মানুষের মানে যেতে পারে এছাড়া বাকি যেগুলো আমরা অলওয়েজ পড়ি জর্জেট লিনেন সুতি এগুলো তো আছেই এই মুহূর্তে আমাদের দেশে যেটা হয় যে এই শীতের কথা যদি যেহেতু আমরা বলছি এবং শীতেই পার্টিগুলো হয় আমি বললাম শীতে আমাদের দেশে কিন্তু ওই রকম খুব গাঢ় শীত বা খুব বেশি শীত আবার পরে না এখন একটা খোলা জায়গায় যদি একটা পার্টিতে কেউ যায় সেখানে ঠিক জ্যাকেট স্টাইলের কিছু মানে আমরা দোকানে ওইভাবে দেখি না তো সেক্ষেত্রে নিজে যদি কেউ তৈরি করতে চান খোলা জায়গার পার্টির জন্য আর ঘরের মধ্যে পার্টির জন্য তো হালকা কিছু পরা যেতেই পারে সেই বিষয়ে যদি আপনি একটু সাজেশন খোলা জায়গার জন্য আমি বলবো যে খুব স্টাইলিশ শল অথবা একটা কেপ অথবা এই ধরনের শোয়াক ক্যারি করলে যেটা হবে গরম লাগলে খুলে রাখা যাবে বা পরা যাবে জিনিসটা অনেক স্টাইলিশও হবে কন্ট্রাস্টে যেতে পারে কালার কন্ট্রাস্টে বা কাপড়টা অনেক সিম্পল বাট উপরের উপরের পার্টটাই মানে শলটা বা শকটাই অনেক হেভি হলো সো সেক্ষেত্রে দেখতেও ভালো লাগবে আর ওয়েস্টার্ন আউটফিটের সাথে তো অবশ্যই জ্যাকেট অমুক আমাদের যেগুলো আবার পুল ওভার্স আবার সোয়েটার্স এগুলো তো পরেই বাট আমি বলবো যে এখন তো মানুষ অনেক ট্রেন্ডি সো শল টল ওয়েস্টার্ন আউটফিটের সাথেও যাচ্ছে আবার কামিজের সাথেও যাচ্ছে আউটফিটের সাথেও যাচ্ছে এই জ্যাকেটের কথা যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে দেশীয় স্টাইলে তৈরি করা কিছু জ্যাকেট আমরা এখন দেখতে পাই এমনকি শাড়ির সাথেও আজকাল আমরা দেখতে পাই শাক পড়ছে বা একটু লম্বা ব্লাউজের মতো যেটা সেটা পড়ছে আবার জ্যাকেটের মতো পড়ছে যেটা আমরা একদমই আমাদের ঠাকুর বাড়ির যে ডিজাইনটা সেখান থেকে দেখতাম সব ও তাদের নারীরা পড়তেন জ্যাকেটের মতো সেইটা কি পরা সম্ভব কিনা হ্যাঁ অবশ্যই সম্ভব যেহেতু শীত ওই যে একটু আগে বললাম খাদি দিয়ে বানালে মানে ওই জ্যাকেটটা বা উপরের যেই মানে ফুল স্লিভ যদি কোনো টপ দিয়ে শাড়ি পড়তে যায় অনেক খুবই ক্লাসি লাগবে আর ভেলভেট দিয়েও করলেও ক্লাসি লাগবে আর যদি কেউ উপরে যে হালকা করে শাক পড়তে চায় সেই ক্ষেত্রে আই উড সাজেস্ট যে জর্জেটটাই ভালো হবে বাট আমি নিজে যদি পড়তাম আমি হয়তো লাইক সিজন টিজন চিন্তা করতাম না আমার যেটা মানে মনে হতো যে আমার এই সব কিছু মধ্যে আমি স্ট্যান্ড আউট করছি সবচেয়ে ডিফারেন্ট লাগতে চাই তখন আমি আমার যেটা ভালো লাগতো আমি পড়ে ফেলতাম আমি অত সিজন নিয়ে চিন্তা করতাম না আমরা একটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছি ফিরে এসে আসলে রং নিয়ে কথা বলবো কি ধরনের রং আসলে পড়া উচিত দর্শক আপনার সমাধান সূত্রে আছেন আজ পার্টি পোশাক নিয়ে কথা বলছি সঙ্গে থাকুন বিরতির পর 
शामनान छुट्टे आज चेन आपने ना कथा बोल सी आज पार्टी पोशाक नहीं है स्टूडियो तो आज चेन फैशन डिजाइनर शगुफ्ता उस्मान शगुफ्ता एक बार हम लोग एक कथा बोलते चाहे रॉन्ग नहीं है शीतेद दिने हम लोग टू शबाई टू डार्क कलर पोते चाहे बंग पार्टी वर मनी एक धारणे टू झकमो के कलर टू डार्क कलर ये रुको मैं एक धारणा आते हैं किंतु आपने बोल चलें जो ये मूहत्ते आजकल फैशन एक कोनो निर्दिष्ट ट्रेंड नहीं जो रुको माने जामर मापेर कोनो निर्दिष्ट ट्रेंड नहीं शरीर मटेरियल मटेरियल में नहीं फिडेंटी एक जन मानुष बॉयस बेशी माने इतने डार्क पोर्ट पर बना बास एक टू ब्राइट पोर्ट पर बना अमुन कोनो कथा नहीं अब उसे पोर्ट पर बना एक जन कम बॉयस को में ओ शे ओ खूब लाइट कलर खूब सब माने सब्सटेकेटेड कलर्स पोर्ट पर बने आर आजकल मानुष ये तो फैशन कॉन्शियस पर्सनालिटी शायद हो जिनिश गुला इट ब्लेंड क जी मैं गुलाब ने की बोल बोने एक बेशी लाफा लाफी टाइप के बीच में गुलाब और जो कुमार ने ऑन एक कलर पहचान करे कलरफुल बट टीनेजर में जरा तो टीनेजर में जरा तो आर खूब कलर्स लाइक करे सो इधर कोनो बात है थोड़ा नियम नहीं इच्छा मतो लाइक किंतु एक तो कलर तो हमने शब्दों में बोली थी जो दिक्कत एक्सपेरिमेंट है ना जीते चाहे एक इस शंके एलिगेंट लगा मतलब निजे का एलिगेंट लग बेरो कुम चाय आबर एक इस शायद चौम कलो लग बे ब्लैक शब्दों में हमने बोली जी कुम इधर अच्छा एकदम कोनो जितना आपने बोल चलें जी क्यों एक्सपेरिमेंट ना � one of the colors, like खूब बेशी एकदम brilliant white चीज तो off white जेटा जोन आमर माझे हो जोन आमी होता color blind कारण आमी प्रोचुर black और white पोरी like प्रोचुर, so अनेक colors तो पोरा है कारण जोखों नी धारा जाए जोखों देखा जाए जेना आमर ऐतोटने माथा बैठा शमाए नहीं चिंता करते चाची ना सोखों तो खूब black बा white simple so, shade black or white, shari, kamis, western hawk. One of you said that there is a lot of people who are with us. Okay. Let's talk about your name. Hello, Malaikum. Malaikum. I'm Nazmin Shahana. Yes. I'm from Nazmin Shahana. Yes, 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 I'm from Nazmin Shahana. माने लोकस में देखते हैं बोलो विशेष करे होलो ज्वेलरी कथा बोलो बोलते चल चिल्म इतना क्या मन होले भालो हाय इतना जो देखते बोला जाए एक इखाने अच्छा ना हमारे जो में आप दर के विशेष कोनो रोंगेर शारी शादे की पोटे चन शेटी जानते चाचन ना कि पार्टी के पार जो मो माइटे अम्मी की धारणे पोशा के शादे की धारणे रा ज्वेलरी पोर्ट पे ज्वेलरी पोर्ट पे और एक धन वध नाज़े निश्चित शागुफ्ता उत्तर दिवन शागुफ्ता प्रश्न आ रहा है प्रश्न नहीं बोलने जे राते पार्टी ते उन्हीं पोटे चा की धारण शरीर शादे की धारण ज्वेलरी हम राष्ट्र बोधा ही बिशोट नहीं आलाप करा उचिती चिलो हम राज्य ज्वेलरी बिशोट के माथा ही रखी नहीं हम बोल बो जिधि खूब गॉर्जियस किचु है लाइट ज्वेलरीज एकदम लाइट किचु काने हाथी � बेशी गाय ना भालो देखा बे आर एकदम गॉर्जियस चीज़ है तो चाहूँगी से तो लाइट किचु आर एक बार तो गाय ना रो अनेक वेरिएशन आच्छे लाइक अम्म रा एकदम आगे जीगला पोड़ता हूँ उगला स्टोन टोनर बाइरे एक बार ना हम रा कुंदन पोड़ची पार्ल्स पोड़ची पोल की डायमंड्स पोड़ची माने शॉप धारे गोल्डर कलर ट 
তো উনি যদি একটা ব্ল্যাক শাড়ি পরেন বা রেড শাড়ি পরেন তার সাথে আসলে ঠিক কি ধরনের রঙের ব্রোঞ্জ কালারটা মানাবে নাকি গোল্ডেনেরও আমরা একটা জানি যে একটু লাইট ডিপ ডার্ক এর ভার্সন একটা এসেছে সেটা পরলে ভালো লাগবে একটু গোল্ডেন ডার্ক ভার্সনটা অবশ্যই ভালো লাগবে আর ব্ল্যাক পরলে এটার কোনো জাস্ট রুল নাই উনি যা ইচ্ছা পরতে পারেন লাল সবুজ হলুদ একটা কালারফুল কিছু পরলেও অনেক এলিগ্যান্ট লাগবে ব্ল্যাক পরলেও ভালো লাগবে সিলভারও ভালো লাগছে কুন্দনও ভালো লাগছে লাইক একটা ব্ল্যাক শাড়ি সাথে যদি এমবলিশমেন্ট গুলো মানে অন্য কি মানে শাড়ির সাথে যদি কাজ না থাকে পারলে তাহলে অবশ্যই ওটার সাথে মিলাই পড়তে হবে আর যদি কোনো এমবলিশমেন্টের কোনো ব্যাপার না থাকে তাহলে উনি যে কোনো কিছু পরতে পারেন আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই যে মানে শাড়ির কালারের সাথে মিল বলা হচ্ছে যে মিল করে পরার কথা গয়না গয়নার যে ভেরিয়েশনের কথা আপনি বললেন যে শুধু স্টোন না এখন তো মানে সব টাইপ অনেক ধরনের গয়না এসেছে পার্ল কুন্দন বা যে মানে আমরা যে স্টোন বেসড যে জুয়েলারির কথা জানি সেই জুয়েলারির বাইরেও তো আসলে স্টাইলিশ অনেক গয়না আছে আরেকটা জিনিস আমি জানতে চাই যে কাতান টাইপের শাড়ি যেগুলো একটু পার বসানো মানে যেগুলোকে আমরা একদমই আমাদের দেশি ঘরানার শাড়ি মনে করি সেগুলোর সাথে কি ধরনের গয়না পরা যেতে পারে আবার একটু জর্জেট বা একদম শিফন টাইপের যেগুলো আমরা মনে করি যে একটু একদমই ক্লাসিক পার্টি ওয়ার সেগুলোর সাথে কি ধরনের গয়না পরা কাতান তো আমাদের একদম লাইক অনেক পুরানো একটা ক্লাসিক একটা শাড়ি লাইক কাতান আমি মনে করি কাতানের সাথে গয়নাগুলো ক্লাসিক গয়না হওয়া উচিত मानुस लम्बा झुलानो दूल ग पश्चिमे चले মানে আমরা তো আসলে মনে করি আরেকজন যেটা স্টাইল করছে ওটাই মেনি মেবি আদার স্টাইল নিজেদের তো গ্রহণ করতে আমাদের সময় লাগে আচ্ছা আমরা রং নিয়ে কথা বলছিলাম ব্ল্যাক এর বাইরে আমি যদি আরেকটা কালার নিয়ে একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে লাল মানে লাল এর অনেকগুলো ভেরিয়েশন আমরা জানি রেড ওয়াইন রেড একটা বলি মানে তারপরে ব্রিক রেড একটা বলি আসলে লাল কোন বয়সী নারী কোন লাল মানে লাল পরার ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি যে বয়স্করা লালটা পরতে হয়তো অসাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তো কিন্তু রেড এর যেহেতু এতগুলো শেড আছে ফলে একটা কিছু তো তিনি বেছে নিতেই পারেন যদি আমি একটু বয়স্ক নারীর কথা বলি আর একই সাথে যদি আপনি যেটি আমরা বলছিলাম যে কে কোন কালার পরবে কোন বয়সী নারী লালের ক্ষেত্রে যদি রেড এমন একটা কালার মানুষকে পরলে এমনি গর্জিয়াস লাগে লাইক রেড পরার সাথে সাথে লাইক ফেস্টিভ লাগে খুবই ফেস মানে তাকে একদম সাথে সাথে গর্জিয়াস লাগে এবং আমার মনে হয় রেড পরে মানুষকে অনেক ব্রাইটও লাগে সো কারোর যদি রেড নিয়ে একটু লাইক মনে হয় যে না বেশি কটকটা লাগছে বা এই ধরনের কিছু সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে একটু ডার্কার ভার্সন অফ রেড এসে যেতে পারে একটু মেরুন আর রেডের মাঝখান যে কালারটা বা আপনি যেটা বলেন ওয়াইন রেড সেই কালারটাতে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে ওই ব্রাইট ব্যাপারটা কমে আসবে তখন আর একটু লাইক একটু ডাল রেড হলে তার পড়তে হয়তো ব্রিক রেড ওটাও পড়তে পারে আর যারা যাদের বয়স একটু কম তাদের তো এত চিন্তা করার কিছুই নাই যেটা ইচ্ছা পড়তে পারে রেড কালার পড়লে এমনি মানুষকে অনেক সুন্দর লাগে লাইক এখন চেহারা ফুটে ওঠে আরেকটা জিনিস যেটি আমাদের নারায়ণগঞ্জ থেকে দর্শকও ফোন করে গয়নার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন এইটা কি করা যায় কিনা যে এক রঙের পোশাকের সাথে ডিফারেন্ট কালারের মানে হয়তো আমি কালোর সাথে একটা সিলভার কালারের কিছু পরলাম বা হোয়াইটের সাথে একদম রেড বা ব্ল্যাক কিছু করলাম সেই ফ্যাশনটা ঠিক কতখানি চলছে এখন বা ক্যারি করা সম্ভব একদম ব্ল্যাকের সাথে জাস্ট সিলভার বা গোল্ডেন কেন আমরা ব্লু পরতে পারি গ্রিন পরতে পারি রেড পড়তে পারি এনি কালার লাইক ব্ল্যাকের সাথে যেটা ইচ্ছা লাইক ম্যাচ করে মেবি আমি ব্যাগটা ওই কালার সাথে জুয়েলের সাথে মিলাই নিতে হবে বা জুতাটা কিছু একটা মিল রাখা জাস্ট জাস্ট সিনক্রোনাইজ মানে সিনক্রোনাইজটা ঠিক রেখে বাকি জিনিসটা আর কি মানে জাস্ট ব্ল্যাকের সাথে ইউ ক্যান ওয়্যার এনিথিং লাইক এনি কালার তার মানে হচ্ছে যে শুধু ব্ল্যাক না এটা কি হোয়াইটের ক্ষেত্রে হোয়াইটের ক্ষেত্রে হবে এক রঙা হোয়াইটের ক্ষেত্রে ইনফ্যাক্ট রেডের সাথেও যাবে যদি খুব ভালো কন্ট্রাস্ট আছে ইনফ্যাক্ট আমার তো মনে হয় রেডের সাথে খুব টিল গ্রিন কালারের গয়না অনেক সুন্দর লাগে লাইক এখন যেগুলো চলে যে টাইপের গয়নাগুলো ওগুলো 
uh, in fact, I red pink your combination to be like fashionable red magenta pink, red light pink. I can egg lock up to like contrast. I don't want to show the contra con a meal line. So, I go like uh, into Jesus check it confidently blend core tapo porta. I don't study now. Could our monopora pora now? I don't study core now. I don't I don't know. I don't know. I যেটি প্রথমে শুরু করেছিলাম যে সবার পক্ষে হয়তো আমরা মনেই করি যে আসলে পার্টি ওয়্যার মানে একটু এক্সক্লুসিভ একটু দামি একটু তো সেখান থেকে বের হয়েও কিন্তু অনেকখানি আশা গেছে কারণ অনেকেই আসলে এখন যেহেতু ফ্যাশনের কোনো ট্রেন্ড কেউ মানছেন না যার যেরকম ইচ্ছা মানে কারোর বলে দেওয়া কোনো লাইনে আসলে এখন মেরা হাঁটতে রাজি না যে এই এই ভাবে তোমাকে সাজতে হবে এটা আর তারা করছেন না ফলে এক্সক্লুসিভ বা এক্সপেন্সিভ যে জায়গাটা সেখান থেকে বের হয়ে এসে আছেন অনেক স্টুডেন্ট আছেন যারা হয়তো এটা গেট করতে চান সেখানে সবাই এক রকম পড়তে চান বা একটু ফ্যাশনেবল কিছু পড়তে চান একটা কিছু আমরা বলি যে একটা কোন পুরো আউটফিটের একটা কিছু দিয়ে তুমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারো হতে পারে সেটা ব্যাগ হতে পারে একটা কানের দুল সেই সূত্রটা যদি একটু বলে দেন এটা আসলে আমি মনে করি যে পার্সোনালিটির উপর ডিপেন্ড করে সে কিভাবে নিজেকে রিফ্লেক্ট করতে আমার একটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছে আমার মনে হয় যে এই প্রশ্নের উত্তরটা আমরা ফিরে এসে নেই এবং দর্শক নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে থাকবেন দর্শক আপনারা আছেন সমাধান সূত্র অনুষ্ঠানে আজ কথা বলছি পার্টি পোশাক নিয়ে ফিরছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন সমাধান সূত্রে আছেন আপনারা কথা বলছি আজ পার্টি পোশাক নিয়ে ফ্যাশন ডিজাইনার সাগুফতা ওসমান যিনি বাটারফ্লাই বাই সাগুফতা নামে একটি ফ্যাশন আউটলেটের কর্ণধার সে কথা বলছি তার সাথে যেটি প্রশ্ন ছিল যে এই এক্সপেন্সিভ বা এক্সক্লুসিভ এই যে ধারণা পার্টি পোশাক মানে এক্সক্লুসিভ এবং এক্সপেন্সিভ সেখান থেকে মেয়েরা এখন সেগুলো মানছেন না যে এই করতে হবে সেই করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আসলে মেয়ে কি করতে পারে এই এক্সপেন্সিভ না হয়ে কমের মধ্যে কিভাবে পার্টি উপায় করতে পারে সোজা প্রশ্ন আচ্ছা সো প্রথম যেটা আমি বারবার বলছি স্টাডি করতে হবে একটু একটু ইন্টারনেট ঘাটালে অনেক ডিজাইনস অনেক কিছু অনেক আইডিয়াস হবে মাথা খুলবে আর কমের মধ্যে করতে চাইলে তারা যেমন এখন আমাদের একটু ইজি একটা ব্যাপার আছে মানে আমাদের দেশীয় যেই কালচারগুলো লাইক খাদি সিল্ক কাতান এগুলো তো এখন একদম ইন অ্যান্ড দেখা যায় যে কাতানের শাড়ি কিন্তু মাদের প্রচুর থাকে মারা পরেও না সেগুলো কিন্তু আমরা চাইলে রিমেক করে ওই শাড়িগুলোতে আমরা লেহেঙ্গা রেডি করতে পারি অথবা ব্লাউজটা যদি একটু অন্যরকম করা ব্লাউজটা তো অন্যরকম করাই যেতে পারে শাড়িটা অন্যরকম একটা ব্লাউজ দিয়ে পরে ফেললাম আর শাড়িটাকেও আমরা চাইলে লেহেঙ্গাতে আনতে পারি রিমেক করতে রিমেক করে লেহেঙ্গা ওইটাকে করে উপরে একটা ব্লাউজ জাস্ট আমরা অ্যাড করে নিলাম সেটা কিন্তু অনেক স্টাইলিশ হয় লাইক এখন কিন্তু লাইক কাতানে সো ইন সো সেভাবে মানুষ লাইক কস্টটাও কাটলো আবার ফ্যাশনেবলও হলো আবার অন্যদিকে যদি আমরা চিন্তা করি ওই যে একদম সিম্পল লেটসে যে খুব এক্সপেন্সিভ কোনো ড্রেস না সিম্পল কিছু বা তার সাথে আমরা একটু মানে ভারী জুয়েলারি পরে ফেললাম সো পারজি লুকটা এমনি চলে আসতেছে আর ও পারজি লুকটা তো ওভারঅল জাস্ট ড্রেস না ড্রেসের সাথে জুয়েলারি তার সাথে জুতা ব্যাগ হেয়ার স্টাইল মেক আপ সব মিলায় সো যখন আমাদের ড্রেসটা একটু ব্লান্ড আমরা আমাদের মেক আপের উপর একটু জোর দিতে পারি সেক্ষেত্রে আমার মানে ফোকাসটা অন্যদিকে চলে গেল সো সব কিছুই লাইক মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে বা একটা ব্যাগ হতে পারে একটা ব্যাগ হতে পারে সো যার মনে হচ্ছে না আমি এই প্রোগ্রামের জন্য বেশি আমি খরচ করতে চাচ্ছি না সো আমি নর্মাল আমার যা আছে সেটাকে আমি সাফল করে অন্যভাবে পড়তে চাচ্ছি সেটাও একদম ইজিলি পসিবল আগের কোনো একটা শাড়ি নতুন কোনো একটা ব্লাউজ দিয়ে বা পুরানো একটা ব্লাউজ নতুন শাড়ি দিয়ে বা কামিজের সাথে আমরা পায়জামা না পরে চেঞ্জ করবো একটা গারারা রেডি করতে পারি যাতে ডিফারেন্ট একটা লুক আসে সো ইটস ভেরি ইজি নাও ডেজ নট নেসারি যে আমার একদম অনেক টাকা খরচ করে একদম মানে মনে করি যে আমাদের কালচারের সঙ্গে একদম যায় খাপ খায় তারা কিছু কিছু ফ্যাশন কিন্তু নিয়ে আসছেন যেমন আমাদের দেশে হয়তো আমরা শর্ট কিছু পড়তে পারি না মেয়েরা বিশেষ করে হয়তো হাঁটুর নিচে এক ধরনের একটা এক ধরনের ওয়ার পোর করছেন আবার অফ শোল্ডার বা কুল শোল্ডার বলে যে জিনিসটা পশ্চিমে এখন খুব চলছে সেটা আমাদের দেশে ব্লাউজে 
কুল শোল্ডার বা হাঁটুর নিচে পর্যন্ত এগুলো তো শীতের দিনে আবার পার্টি বয়ে যাওয়াটা একটু টাফ সেক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি হবে আমার মনে হয় না টাফ কারণ হচ্ছে কি কোল শোল্ডার বা কাট আউট শোল্ডার যেটাকে আমরা বলি সেটা যদি আমরা কাপড়টা ফ্যাব্রিকটা যদি আমরা এমন হয় চুজ করি উইন্টারকে মাথায় রেখে ভেলভেট বা খাদি বা মোটা তশর সিল্ক তাহলে আমার ঠান্ডাটা লাগছে না আর মানে শাড়ি টাড়িতে পড়লে আমার মানে নাইনটি পারসেন্ট মানে বডি আমাদের কভার থাকছে সো শীত লাগবে না আর মোর ওভার আমরা কোল্ড শোল্ডারের সাথে যদি ফুল স্লিভ পড়ি তাহলে তো আমার শীতের প্রশ্ন আসছে না আর অফ শোল্ডার ব্যাপারটা হচ্ছে এই আমরা যেটা ইনডোর প্রোগ্রামে থাকি সেক্ষেত্রে আমাদের সেটা সম্ভব শীতকালেও পসিবল যদি আমরা ফুল স্লিভ করে নিই বা যেটা আমরা এখন ফুল স্লিভ আর বা থ্রি কোয়ার্টার স্লিভস এর বাইরেও এখন আমরা যে স্লিভটা পরি যে ব্লাউজের যে স্লিভটা ইলেভেন ইঞ্চেস হাতা বা টেন ইঞ্চেস স্লিভস যেটাকে বলে ওইটা দিয়েও সুন্দর লাগে আমরা ফ্যাব্রিকটা ওভাবে চুজ করতে পারি যে সিজনটাকে মাথায় রেখে আরেকজন দর্শক বোধ হয় আছেন আমাদের সাথে দর্শক নাম বলে প্রশ্নটি করতে পারেন স্বাগত ওসমানের কাছে गोलापी डिपेन्डर যেহেতু রাতের পার্টি বলছে আমার মনে হয় যে যদি পিঙ্ক খুব মানে একদম নর্মাল শাড়ি হয়ে থাকে তাহলে মনে হয় একটু কাজ করা ফুল স্লিভ ব্লাউজ পরতে পারেন একদম টাইট স্লিভ যেটা আবার এখন যেটা চলে স্টেটমেন্ট স্লিভস লাইক আমি যেরকম পরে আছি তো ওই ওইটাও কিন্তু এখন আমরা ব্লাউজ অ্যাড করি সো ফ্যাশনেবল হওয়ার জন্য উনি যদি মনে করেন যে আমি একটু ক্লাসিক স্টাইল থেকে বের হয়ে ফ্যাশনেবল কিছু করছি সেগুলো করতে পারে অ্যান্ড স্লিভসটা হয়তো মানে স্লিভসের মুখে হয়তো সে মসলিন ইউজ করতে পারে সেই সেক্ষেত্রে ব্লাউজটাও একটু ডিফারেন্ট হয়ে গেল শাড়িটাও ভালো লাগলো জুয়েলারি ওভাবে চুজ করতে পারে इच्छा पड़ा दरकार समाधान सूत्र निश्चय क्यों निश्चय समाधान सूत्र अनुष्ठान डिविस